Kwanu ndipo osa kumpata wakili mzuri hivyo aliye mwerevu ungejisikia ya kwamba kesi yako ilikuwa kidogo ungepumua kidogo kwa maana ulikuwa na wakili basi hata hivyo kungalikuwe kuna swali kama huyo wakili hangalibadilisha wazo la hakimu ama habalishe ile barasa la mawakili iwapo huyo wakili kwa maneno yake ya busara na ujuzi wa sheria angalibadilisha hayo naye angalikutetea na kudhibitisha kwamba a kwamba unapaswa kuishi lakini hata hivyo mbali na uwezo wa wake mkuu na uh, matamshi yake makuu angaliweza kuyafanya ushawishi angalikuwa nao juu ya hilo baraza la mawakili ama juu ya hakimu wewe unge unge labda ungepumua kwa dakika chache hata hivyo ungalikuwa na swali ya kilini mwako je hatafaulu bali katika kesi hii hakimu mwenyewe ndiye wakili wetu fanye kama mtu hamna wakili angaliweza kufanya hivyo hatungempata hata mmoja Musa na Torati manabii hamna angaliweza na hivyo hakimu akawa watu pamoja Baraza la mawakili, wakili na kimo mwenyewe. Naye akatoa haki ya sheria za mikono ni mwake kisha akalipa gharama yake yeye mwenyewe. Tunawezaje kuwa salama zaidi? Akautuma uwai wake juu yetu kama ushahidi ya kwamba yeye amekubali jinsi tulivyo salama. Naam. Ni chapo pita kati ya bonde la vule wa mauti. Sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja na Alipofanyika vyote viwili hakimu baraza la mawakili na na wakili yeye alitutetea Sisi tulipatikana na hatia wa sheria zake mwenyewe Na ya kaja na kupachukua mahali pa mtu mwenye hatia hiyo ilikuwa katika mahali alichukua dhambi yake alisibeba nafsini mwake na alikufa na kulipa ile gharama alimwaga damu yake kisha alitoa ishara yake mwenyewe uhai wake
na kumamini yeye aliyenipeleka you know uzima milele na yataingia kumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani ndio hiyo kesi hapo yes imeondolewa hamna mashtaka tena amen basi tusalama tusalama huku ile ishara imepakwa wakati mauti yatakapoanza kupiga piga mlango huko nje hayawezi kutawala ndio ile ishara imekwisha kupakwa hiyo ishara ndiyo pekee inayotambuliwa sasa unaona yalifanya hivyo kusudi ile ishara ipate kuja ishara ilikuwa uhai wa Mungu kisha Mungu alipomfanya mtu wa kwanza alimfanya mwana na huyo mwana alikuwa mpotevu sana hata akamsikiza mkewe badala ya Mungu na huyo mwanamke akamsikiza ibilisi badala ya mumewe halafu hiyo ilipotendeka ikawapotosha sana wote pamoja hata ikisababisha unajisi na alijua ya kwamba wao walipofanya hivyo itawabidi kuwaleta watoto ulimwenguni ile tunda katikati ya mti halingaiguswa ndipo basi ilipoguzwa wakajiletea dhambi juu yao hivyo basi jamii yote ya mwanadamu iliyozaliwa ilikuwa katika dhambi pale hamna njia ya kutokea ndipoza Mungu akishuka kuna njia moja tu ya kumrudisha hiyo ni kumfanya mwana tena naye anaweza kufanya hivyo huku sheria yake ismaa pale ikisema amekwisha kuhukumiwa shababu mwenyewe akawa mmoja wetu huyo ndiye mwana kwa halisi ndio ndio kusui ndio kuwa nalo ni yani hiyo ndio sababu ana kondoo alizamlishwa kabisa katika bustani ya Eden akijua ya kwamba mwana kondoo pamoja na huwa wangalikutana wakati mmoja ambapo mwana kondoo na huwa wangekuwa pamoja hapo ndipo alipojua kupitia kwa hayo sote tunaweza kuwa pamoja naye alikuwa tayari kufanya toleo kama hilo sasa kusudi ile ishara ipate kupakwa ya kwamba sisi si wapitaji tena sisi si wageni tena bali sisi ni wana na mbindi za Mungu. Watu wawili Adam na Hawa. Mwanamke na mwanamume. Wakiungana pamoja ni wana na mbindi za Mungu katika Kristo Yesu kwa lile toleo lake kuu. Na basi ili kusiwe na kosa lolote ile begu ya maisha ambayo haya ambayo haina budi uh, kupandwa duniani ya mwili huu ni, ni, ni mbegu yaribikayo na ule uwai kama ni uwai ule opotoshwa katika mbegu unaangamia pamoja na hiyo mbegu 
hali yeye aliweka uzima milele ndani yake na kutambua kama ni wake. Mwenyewe ilikuwa mpaka katika ule ufufuo yeye anga ufufuo tena. Haitapotea. Mnaona ninayomaanisha? It cannot perish now. Ndio huu. Uwezi kuangamia sasa. The life is over. It's a token. Ule uwai ukaa juu yake ni ishara. Lay it on that little body. Lay it on that soul, that person. Ukaa juu ya huo mwili mdogo, ukaa juu ya nafsi ya mtu huyo. There is a token on that the Holy Spirit that it belongs to God. It's here. Kuna ishara kule Roho Mtakatifu ya kwamba ni mali ya Mungu. Ni yake. When I see the token, I'll pass over you. Nitakapoiona ishara, nitapita juu yenu. A positive token. The Holy Spirit is our token. Ishara dhabiti. Roho Mtakatifu ndiye ishara yetu. Therefore when you receive the Holy Ghost, you pass from death to life as the Holy Ghost. Cause life is in you. Kwa hiyo unapompokea Roho Mtakatifu, unapita kutoka mautini kuingia uzimani. Yayo tu kwa maana uwai umo ndani yako. You can no more perish. Always kuangamia kama. The Bible says he that's born of God does not commit sin. Or he cannot sin. For the seed of God. <laughs> the seed of God remains in him. Hivi alisema kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Kwa maana hawezi kutenda dhambi. Kwa sababu uzao wa Mungu Amen. Uzao wa Mungu wakaa ndani yake. Basi awezaje kutenda dhambi? Na huko Mungu asiye na dhambi yumo ndani yake. Akiwa katika Mungu asiye na dhambi, hawezaje kutenda dhambi? Hai duru ametenda nini? damu inamfunika no is a new creature now and the cube keeps us us his desires and ambitions is of heaven because he's changed from a cockabird to a wheat shauku zake na tama zake ni za mbinguni kwa maana amebadilika kutoka gugu akawangano his desires ain't the same as he once was and he displays it tama zake asiko tena kama zilivyokuwa hapo mwanzo naye anaonyesha is so all that is still sin ah you're deceived right. unasema lo naamini hilo na ungali unatenda dhambi jamani umedanganywa no. haiwezi kuonyesha kitu ila ishara israel waliamriwa kukaa chini ya ile damu hata hamri ya kuanza safari ilipotolewa mtoke chini yake mara walipokuwa chini ya hiyo ishara walitiliwa muhuri mle msiache waika pale pale hata usiku wa manane ulipofika na tarumbeta sikalia. Na tarumbeta zilipolia na maskini zile pembe za kondoo ndume zikaanza kulia. Kila mtu alitoka pamoja na masurufu yake akielekea kwenye inchi ya ahadi. So does a man or woman who is filled with the Holy Ghost. He is sealed away and secured from all harm and danger. Hivyo ndivyo na mwanamke na mwanaume aliyejazwa na Roho Mtakatifu yeye ametiwa muhuri na juu salama tokana na madhara yote na hatari his whole life is placed for years maisha yake yote yanaonyesha alivyo yeye whatever he wants whatever business he does to every topic popote endapo kazi yoyote afanyayo yeyote anayezungumza naye anapokutana na wanawake anapokutana na wenziwe anapokutana na kila kitu ile ishara iko mle amina anapofika mautini 
Sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami. Hiyo ishara inakaa pale. Anafukuja kwenye ufufuo atakuwepo kwa maana Mungu atamfufua katika siku ya mwisho. Yesu alisema hivyo. Nakapoiona damu ile ishara nitapita juu yenu. Kama hiyo ishara haikuonyeshwa dhahiri hata ile agano lilitanguliwa. Hiyo ni kweli. Agano lilitanguliwa. Hapakuweko, hapakuweko na agano mradi tu hiyo ishara haikuweko. Ishara ilikuwa bila ya agano. Yes, Mungu alifanya agano pamoja nao. Naam bwana. Ali ishara ilipaswa kuwepo. Alikutumika agano halikutumika isipokuwa ishara iwepo. Wende wa Yahudi wengi wangesema njoo hapa. Uh, sina damu ya, yoyote mlangoni mwangu bali nataka kukuonyesha kitu fulani mimi ni mjaudi aliyetahiriwa nimetahiriwa hiyo haikumaanisha hivyo nitakapoiona damu nitakapoiona ishara wende ukasema mimi ni mbaptizi mbespaterian methodist ama chochote unachotaka kuwa bali nitakapoiona ile ishara unasema mimi mwamini mamangu alikuwa mfuasi wa kanisa hili babangu alikuwa mfuasi wa kanisa hili nimekuwa mfuasi kule tangu uh, utotoni hiyo haimaanishi hivyo Sisemi uongo sibi si afanya hii mimi hayo hayamaanishi hivyo Mimi mfuasi wa, wa maskani ya Branham nafanya hili lile hao lingine neno lote Hao Wayahudi wangesema Na muamini Jehova Ungalisikiliza ujumbe wa wakati huo kama ulimwamini bila shaka. Wa walikuwa wamepata jumbe nyingi sana bali huu ulikuwa ndio ujumbe wa wakati huo. Naona? Nami ni ujumbe wa wakati huo. Naam. Damu ilitiwa wakati wa jioni. Wenda wao walisema mimi mimi ni Mwayahudi. Watu wasema leo mimi ni Mkristo. Naweza kukuonyesha ushirika wangu wa muda mrefu. Nataka uniambie popote nilipoiba chochote nikapata kuwa mahakamani. Nionyeshe nilipopata kufanya uzinzi. Sijafanya mambo hayo oyote ama kitu kama hicho. Nionyeshe mahali pamoja. Hilo alimaani shicho chote sasa. La la la. Naona. Aiduru alikuwa na agano jinsi gani? Hilo agano halikutumika. Halifai kitu. Unasema vema. Mimi ni mwanafunzi wa Biblia. I don't care what you are. Sijali wewe unini pasipo hilo agano hasira ya Mungu ina kukalia Sawa imekushika nam dhambi zako sitakupata dhambi ni nini 
Utakuamini. Uamini ujumbe. Uamini neno. Uamini ushuhuda wa ishara yenyewe. Inavyojitambulisha hadi yetu. Na wewe umekataa kuamini hiyo. Haidhuru utakosa kuamini vipi? Haina budi kupapa. You might say I believe it. I believe it. I believe it's the truth. I accept it as the truth. Uwe na ni kweli. that's all good, but yet it's got to be applied. Basi hata hivyo haina budi kuwekwa. Well, this one Jew standing stirring the blood as the lamb was bleeding. Then listen to Jehovah. Naam, huyo Anatoka na damu akisema huyu ni Yehova. Na yeye kuana alisimama pale akisema naam bwana. Naamini hiyo ni kweli. Lakini nyumbani eh kwake mwenyewe haijatiwa bado. He don't want to identify himself out there with that group. Not sure this fanatic with the blood on the door. Ataki kuitambulisha mwenyewe kule nje na kundi hilo la bwana. Hawashupavu wa dini wenye damu imelangoni. Hataki utambulisho huo. No matter how much priest he was, how much he knows the word. Haidhuru alikuwa kuani vipi? Alijua neno vipi? How well he had been raised? What works he had done? Walimlea vizuri jinsi gani? Alikuwa amefanya kazi gani? How much he gives to the poor? How much he sacrificed? Alikuwa ametoa vipi kwa maskini? Alikuwa ametoa sadaka vipi? Oh, so I give my body to be burned as a sacrifice, give all my goods to feed the poor. Paulo alisema Nikijitoa mwili wangu niungue moto kama dhabiu nitoe mali zangu zote kuwalisha maskini Niwe na imani ya kuhamisha milima na kadhalika na kunena kwa lugha kama wanadamu na malaika na mambo haya mengine yote na akasema si kitu mimi mpaka ile ishara imekwisha pakwa hata hii ishara hayo ndio naonea habari zake usiku wa leo upendo naam hadi hii itakapopakwa si kitu mimi naam Uenda ikawa ulitoa pepo, uenda ikawa uliwaponya wagonjwa kwa maombi yako ya imani, uenda ikawa ulitenda mambo haya yote. Basi wapo hiyo ishara haipo, wewe uko chini ya asira ya Mungu. Uenda ikawa muamini, uenda ukasimama mbarani, ukahubiri ijili. Wengi watakuja kwangu siku hiyo waseme Bwana Bwana je sikutoa unabii katika jina lako nikahubiri katika jina lako Je sikutoa pepo katika jina lako hao ni wote pamoja moja wa Methodist wa Baptist na wa Pentecost Shetani amewatupea namna zote za maigizo na kupeana mikono na madhihirisho na kila kitu hivyo sa Wakati maadia ambapo ni ishara yenyewe si maigizo fulani kujifanya kuamini vibadilisho chochote kile wakati umewadia ambapo ishara mwenyewe anajitambulisha 
mumu humu miongoni mwetu na kudhibitisha ya kwamba yeye ndiye ye, Yesu yeye yule jana leo na hata milele naye yu pamoja na neno haina budi kupakwa mtu anayesema kwamba ana ishara na anakana hili neno vipi basi huwezi kufanya hivyo ishara inabudi kuweko nitakapoe ndamu itakuwa ishara kwenu sasa roho mtakatifu ule uwai uliyokuemo katika ile damu ndio ishara kwenu iendeni mara moja roho mtakatifu ndiye ile ishara kesi imekwisha na mbwana sasa kumbukeni nani haiduri wewe unini umema vipi umeruka juu chini mara ngapi umejiunga na kanisa na ngapi umefanya mambo mazuri mangapi haitakufaa kitu iwapo ile ishara haijapakwa ni wakati wa jioni hao yalikuwa sawa katika siku za Luther hao yalikuwa sawa katika siku za Wesley lakini hayafai sasa la naam kumweka yule mwanakondo ilikuwa sawa wakati huo wale wale wakubwa wakati huo kabla mwanakondo huyo hajatumiwa damu ilikuwa kitu kingine tofauti yes, naam bwana wao waliendelea kwa sababu ya damini njema watahukumiwa kana kwamba wao walikuwa kama walichaguliwa tangu awali ili waguza la sivyo haiwaguzi hivyo tu ni Mungu tu yeye yeye uhesabie haki yule atakaye umlehemu yeye amlehemu yeye naye umhukumu atakaye mhukumu yeye ni Mungu hivyo tu umlehemu yeye amlehemu yeye na mhukumu atakaye Mhukumu. And you can show by the circumcision that he is a ya kwamba yeye ni mwamini. Kuna watu wengi. Watu wa kiasili wanaweza kuchukua Biblia hii na kusema mimi ni mwamini naye Yesu alisema kwa imani tumeokolewa ya mimi ni mwamini mbali wa ubatizo wa roho mtakatifu ni upuzi basi ishara haijapakwa si hoja haiduru anaamini vipi imetanguliwa ni kama tu ile tohara ya Myahudi. Yeye alisema, "Mimi ni Myahudi, mbona mbona niende kule na kutenda kama kundi lile lingine la washupavu wa dini?" Musa akisimama huko na huko barabarani akisema, "Ujumbe wa jioni uko hapa." At the end of the 14 days you shall gather the congregation together and tell the kwamba siku 14 pamoja na kumchinja mwana kondo the whole congregation of Israel together put their hands up on it identifying themselves with it and the blood shall be struck upon the post upon the lintel of the door na yodamu itatiwa kwenye mimo na kwenye visingiti vya mlango Nami, takapoiona damu itapita juu yenu 
kwa kuwa ni ishara ya kwamba mmekubali kipo cha mwana kondoo niliyewapa nini damu ilikuwa ishara sasa roho ndiye ishara utajazwa na roho mtakatifu baada ya siku chache the token was set down over there at Pentecost like a Russian mighty wind. Ayo dam, ilipo magika, ishara, ikashushwa kwenye siku ya Pentecost kama upepo wa nguvu ukienda kasi. That was a theme of every apostle. Ijo ndicho kilikuwa kini cha kila mtume. That was the have you received the Holy Ghost since you believe. Iyo ilikuwa J, mmepokea roho mtakatifu tangu mlipoamini. Oh, what is he that passing the name of Jesus Christ? Father in this ascension, you shall receive this gift. Tuburi kila mmoja wenu mkabidhiwe katika jina lake Yesu Kristo. Mpate ondolewa la dhambi zenu, nyanyi mtapokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu kwa maana ndiyo